আসসালামু আলাইকুম প্রিয় বন্ধুরা আমরা ক্লাস 7 এর ইংলিশের ভিডিও শুরু করছি প্রত্যেকটা পৃষ্ঠার প্রত্যেকটা কাজের কিন্তু আমরা প্রত্যেকটা লেসনের ভিডিও আমরা এখানে দেব এই ভিডিওতে রয়েছে ইউনিট 1 এর যে ভোকাবুলারি অর্থাৎ এই পুরো ইউনিটে যে কয়টা শব্দের অর্থ সম্পর্কে আমাদের ভালো ধারণা থাকতে হবে সেগুলো আমরা এই ভিডিওতে জানব আর এই ভিডিওতে রয়েছে দেখো প্রথমে নিউ ভোকাবুলারি ভোকাবুলারি মানে কিন্তু শব্দ ভান্ডার বা শব্দ পরিচিতি এখানে আমরা अवेलेबल টিনি বিন ফ্যাসিলিটি আনফরচুনেট ইমপ্রুভ রিমুভ ভ্যাকেশন মাডি রোড আমরা এই কয়টা ওয়ার্ড সম্পর্কে বিস্তারিতভাবে জানব যেন এই অধ্যায় জুড়ে আমাদের আর কোনো রকম শব্দের অর্থের প্রবলেম না থাকে তাহলে দেখো ইউনিট 1 এ আমরা এই অধ্যায় জুড়ে আমরা শিখব আ ড্রিম স্কুল আমাদের স্বপ্নের স্কুল এখানে আমাদের যে যে কয়টা শব্দ অর্থ দেওয়া আছে সেগুলোর আমাদের অর্থ কিন্তু একদম বইয়ের শেষে একদম বইয়ের শেষে কিন্তু এগুলোর मीनिंग দেওয়া আছে আমরা সেখান থেকে এগুলো এখন শিখব এখানে দেখো প্রথমে ওয়ার্ড যেগুলো দেওয়া আছে সেইগুলো তারপরে मीनिंग থাকবে ইংলিশে এবং বাংলায় তারপরে एग्जांपल सेंटेंस এই ওয়ার্ড দিয়ে একটা एग्जांपलের সেন্টেন্স দেওয়া হয়েছে আর এখানে ইওর সেন্টেন্স দ্বারা তুমি একটা সেন্টেন্স এখানে বানাবে আচ্ছা তাহলে আমরা প্রথম যে ওয়ার্ড সেটা দেখতে পাচ্ছি अवेलेबल 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 মানে রেডি ফর ইউজ সুলভ মানে যেটা সহজেই পাওয়া যায় আচ্ছা এখানে দেখো সেন্টেন্স একটা দেওয়া আছে মেনি ভিডিওস মেনি মানে অনেক ভিডিওস মানে অনেক হলো ভিডিও আর মেনি ভিডিওস আর আর মানে হয় अवेलेबल মানে সুলভ বা সহজে পাওয়া যায় তাহলে মেনি ভিডিওস আর अवेलेबल অনেক ভিডিও পা সহজে পাওয়া যায় টু ডেভেলপ টু ডেভেলপ উন্নয়ন করতে ডেভেলপ করতে आवार लिसेनिंग स्किल আমাদের শোনার যে স্কিল এটাকে উন্নত করতে স্কিল মানে দক্ষতা এই দক্ষতাগুলো শোনার দক্ষতাগুলো উন্নয়ন করতে অন ইউটিউব তাহলে ইউটিউবে অনেক ভিডিও আছে যেগুলো সহজেই পাওয়া যায় আমাদের লিসেনিং স্কিল উন্নয়ন করার জন্য এখন আমরা যদি এত বড় ভিডিও বা এত বড় বাক্য যদি আমরা না দেই তাহলে আমরা একটা সহজ এবং ছোট একটা সেন্টেন্স বানাতে পারি এই রকম अवेलेबल দিয়ে মেনি স্টুডেন্টস অনেক শিক্ষার্থী আর अवेलेबल হিয়ার এখানে অনেক শিক্ষার্থী রয়েছে বা এখানে অনেক শিক্ষার্থী পাওয়া যায় বা এখানে অনেক শিক্ষার্থী আছে তাহলে अवेलेबल মানে আছে এরকম অর্থ করা যায় এরপরে আমরা যে ওয়ার্ডটা দেখতে পাচ্ছি এটা হলো টিনি তাহলে এটার मीनिंग দেখো ভেরি স্মল টিনি মানে ভেরি স্মল ক্ষুদ্র বা খুব ছোট এরকম অর্থ এখানে एग्जांपल দেওয়া আছে মাই রুম ইজ টিনি বাট কজি তাহলে এখানে আমাদের যে রুম বলেছে যে মাই রুম ইজ টিনি আমার রুমটা খুব ছোট খুব ছোট বলছে এখানে খুব ছোট বলতে খুব বেশি বড় না মিডিয়াম না তার চেয়ে ছোট আর এখানে সি ও এস ওয়াই কজি এই কজি মানে হবে আরামদায়ক তাহলে আমার রুমটা ছোট কিন্তু আরামদায়ক মাই রুম ইজ টিনি আমার রুমটা টিনি বাট কিন্তু কজি মানে আরাম আরামদায়ক ভেরি কমফোর্টেবল কজি मींस কমফোর্টেবল আরামদায়ক তাহলে আমরা কিন্তু এখানে একটা সহজ এবং ছোট সেন্টেন্স লিখতে পারি দাপুর গরিবেরা লিভস বাস করে ইন টিনি হাউস তাহলে গরিব মানুষ কোথায় থাকে টিনি হাউসে থাকে ছোট বাসায় থাকে আচ্ছা এই রকম আমরা সহজ সেন্টেন্স লিখতে এরপরে দেখো বিন বিন মানে এই ছবিতে আমরা যেটা যে একটা ঝুড়ি দেখতে পাচ্ছি এই রকম ঝুড়িকে আসলে বিন বলা হয় আর ডাস্টবিন গুলোতে আমরা কি করি ময়লা রাখি তাহলে দেখো এখানে বিনের मीनिंग কি দিয়েছে আ কন্টেইনার একটা কন্টেইনার টু পুট রাবিশ টু পুট মানে রাখার জন্য বা রাখতে কি রাখতে রাবিশ রাবিশ রাখতে রাবিশ মানে আবর্জনা তাহলে আবর্জনা রাখার একটা কন্টেইনার বা পাত্র তাহলে আমরা কিন্তু এটাও বুঝতে পারছি যে ছবিটা দেখে যে এই কন্টেইনারটা বা এই পাত্রটা ময়লা রাখার জন্য 
তাহলে এই রকম জিনিসকে বলা হবে বিন আচ্ছা এখন আমরা সেন্টেন্সটা পড়ি এখানে দেখো বলেছে যে অলওয়েজ থ্রু দা রাবিশ ইন দা বিন অলওয়েজ সব সময় থ্রু মানে নিক্ষেপ করো সব সময় নিক্ষেপ করবে বা রাখবে দা রাবিশ ময়লাগুলো আবর্জনাগুলো কোথায় ইন দা বিন বিনের মধ্যে বা এই পাত্রের মধ্যে এরপরে আমরা বা এই ঝুরির মধ্যে এরপরে আমরা এই সেন্টেন্সটা দেখি এখানে একটা আমাদের সেন্টেন্স লিখতে হবে আমরা এরকম লিখতে পারি দা পুট দা রাবিশ পুট দা রাবিশ আবর্জনা রাখো পুট মানে রাখো দা রাবিশ আবর্জনা কোথায় ইন দা বিন বিনের মধ্যে আচ্ছা এরকম আমরা সহজ সেন্টেন্সও লিখতে পারি এরপরে আরও তিনটা দেখব ফ্যাসিলিটি ফ্যাসিলিটি মানে সুযোগ সুবিধা সামথিং দ্যাট মেক্স আওয়ার ইজ মেক্স ওয়ার্ক ইজিয়ার এমন কিছু যেটা আমাদের কাজ করতে কাজে কি করে সহজ করে দেয় কাজগুলোকে সহজ বানিয়ে দেয় তাহলে সামথিং এমন কিছু দ্যাট মেক্স যা বানিয়ে দেয় মেক্স করে দেয় বা বানিয়ে দেয় ওয়ার্ক কাজকে কি বানিয়ে দেয় ইজিয়ার সহজতর করে দেয় আচ্ছা তাহলে ফ্যাসিলিটির একটা সেন্টেন্স দেখো দা লাইব্রেরি হ্যাজ অল দা ফ্যাসিলিটিস লাইব্রেরির আছে সকল সুযোগ সুবিধা টু রিড পড়ার জন্য অ্যাজ মেনি বুকস অ্যাজ ইউ লাইক তোমার যত বই দরকার যত বই পছন্দ হয় তত বই পড়ার সুবিধা বা সুযোগ সুবিধা এই লাইব্রেরিতে আছে আচ্ছা এখন আমরা যদি এইটার একটা সেন্টেন্স বানাই ফ্যাসিলিটি দিয়ে এরকম লিখতে পারি উই হ্যাভ মেনি ফ্যাসিলিটিস ইন আওয়ার স্কুল অথবা উই লিখতে পারি উই হ্যাভ মেনি ফ্যাসিলিটিস ইন আওয়ার হাউস ইন আওয়ার লাইব্রেরি এইরকম লিখতে পারি আচ্ছা এখন আমরা আরেকটা ওয়ার্ড দেখব আনকমফ আনফরচুনেট আনফরচুনেট ফরচুনেট মানে লাকি বা ভাগ্যবান আর যেগুলো শব্দের আগে আন থাকে সেগুলো তারপরের ওয়ার্ডের বিপরীত অর্থ হয় তাহলে ফরচুনেট মানে যদি লাকি হয় তাহলে আনফরচুনেট মানে আনলাকি বা হতভাগ্য ইট ইজ ভেরি আনফরচুনেট এটা খুবই হতভাগ্যর বিষয় যে দ্যাট যে আই কুডন্ট আমি পারিনি জয়েন দ্য পিকনিক আমি পিকনিকে বা বনভোজনে জয়েন করতে পারিনি বা যোগ দিতে পারিনি এই বিষয়টা খুব হতভাগ্যের বিষয় আচ্ছা এরপরে আমরা এই আনকম আনফরচুনেট দিয়ে আনফরচুনেট দিয়ে একটা ওয়ার্ড এবং সেন্টেন্স আমরা বানাব আমরা এরকম লিখতে পারি দ্য অরফ্যান এতিম ছেলেটি বা অসহায় যে ছেলেটা এরকম এতিম ছেলেটা ইজ আনফরচুনেট এতিম ছেলেটা খুব অসহায় বা হতভাগ্য আরেকটা ওয়ার্ড দেখব ইম্প্রুভ ইম্প্রুভ মানে ইম্প্রুভ করা বা উন্নয়ন করা ডেভেলপ করা আমরা লিখতে পারি উন্নত করা বা হওয়া উন্নত হওয়া বিকাম বেটার ভালো হওয়া বা ডেভেলপ উন্নয়ন করা আচ্ছা এখন আমরা যদি সেন্টেন্সটা পড়ি এখানে বলেছে ট্রাই চেষ্টা করো টু ইম্প্রুভ ইম্প্রুভ করতে উন্নয়ন করতে ভালো করতে চেষ্টা করো ইয়োর কম্পিউটার স্কিল তোমার কম্পিউটারের দক্ষতাকে বাড়াও বা উন্নত করো বা ভালো করো এরকম অর্থ আচ্ছা এখন আমরা যদি ইম্প্রুভ দিয়ে একটা সহজ সেন্টেন্স লিখতে যাই এরকম লিখতে পারি যে ইম্প্রুভ ইউর স্কিলস তোমার দক্ষতাগুলোর উন্নয়ন করো এরকম একটা সহজ সেন্টেন্স আমরা লিখতে পারি এরপরে আরও দুটা রয়েছে দেখো এখানে রিমুভ আর হলো ভ্যাকেশন রিমুভ মানে অপসারণ করা মুছে ফেলা তুলে ফেলা ডিলিট করা টেক আউট করা এগুলো অর্থ হতে পারে সেন্টেন্সটা পরে দেখি টু বি আ বেটার স্পিকার টু বি মানে হতে আ বেটার স্পিকার একজন ভালো বক্তা একজন ভালো বক্তা হতে গেলে ইউ হ্যাভ তোমার থাকতে হবে টু ইউ হ্যাভ টু ইউ হ্যাভ টু তোমাকে করতে হবে রিমুভ রিমুভ করতে হবে ইয়োর শাইনেস কি রিমুভ করতে হবে কি অপসারণ করতে হবে ইয়োর শাইনেস তোমার লজ্জা তোমার লজ্জাটাকে রিমুভ করতে হবে বা সরে ফেলতে হবে যদি তুমি ভালো স্পিকার বা ভালো বক্তা হতে চাও তাহলে রিমুভ দিয়ে যদি একটা ছোট একটা বাক্য বানাতে যাই এরকম লিখতে পারি উই রিমুভ ডাস্ট আমরা ময়লা 
কি করি রিমুভ করি অপসারণ করি ফ্রম আওয়ার রুম আমাদের রুম থেকে তাহলে আমরা আমাদের রুম থেকে ময়লা অপসারণ করি এই রকম আমরা একটা সেন্টেন্স দিতে পারি ভ্যাকেশন ভ্যাকেশন মানে লম্বা ছুটি দু এক দিনের ছুটি নয় ভ্যাকেশন আসলে লম্বা ছুটি হয় যেগুলো লম্বা ছুটি সেগুলোকে ভ্যাকেশন বলে আর এখানে দেখো দেওয়া আছে ছুটির দিন আর ইংলিশে আছে হলিডে অথবা আ টাইম এমন সময় হোয়েন যখন সামওয়ান কোনো একজন মানুষ বা কেউ ডাজ নট গো টু ওয়ার্ক কাজ করতে যায় না অর অথবা স্কুল স্কুলে যায় না অ্যান্ড এবং ফ্রি মানে ফ্রি থাকে কাজহীন থাকে কর্মহীন থাকে অবসরে থাকে টু ডু করতে কি করতে হোয়াট দে ওয়ান্ট তারা যা চায় তারা যা চায় সেটাই করতে চায় করতে পারে তাদের স্কুলে যেতে হয় না তারপরে কাজ করতে হয় না এরকম একটা ফ্রি টাইমকে বলা হয় ভ্যাকেশন যেমন আমরা সামার ভ্যাকেশন এবং উইন্টার ভ্যাকেশন কিন্তু ছুটি আমরা খাই তাহলে এরকম যখন আমরা বড় বড় কয়েক দিনের ছুটি পাই সেটা সেগুলোকে বলা হয় ভ্যাকেশন এখানে সেন্টেন্স দিয়েছে ইন সামার ভ্যাকেশন গরমের ছুটিতে ইন সামার ভ্যাকেশন গরমের ছুটিতে আই উইল গো আমি যাব কোথায় যাব টু মাই ভিলেজ হোম আমরা আমাদের গ্রামের বাড়িতে তাহলে সামার ভ্যাকেশনে বা গ্রীষ্মের ছুটিতে আমি আমার গ্রামের বাড়িতে যাব তাহলে এটা দিয়ে আমরা একটা আরেকটা বাক্য বানাই ভ্যাকেশন দিয়ে আই উইল গো টু ঢাকা আমি ঢাকায় যাব আই উইল গো টু ঢাকা আমি ঢাকায় যাব কখন ইন সামার ভ্যাকেশন গ্রীষ্মের ছুটিতে বা গরমের ছুটিতে আচ্ছা এরপরে যে আরেকটা ওয়ার্ড আছে দেখো এখানে মাডি মাড মানে কাদা আর মাডি মানে কাদাময় রোড মানে রাস্তা তাহলে কাদাময় রাস্তা অথবা বলা হয় কর্দমাক্ত রাস্তা সহজে কাদাময় রাস্তাও বলা যায় আচ্ছা এখন দেখো আর রোড একটা রাস্তা দ্যাট ইজ কাভার্ড যেটা কাভার্ড হয়েছে বা ঢাকা আছে ঢেকে গেছে ইন মাঠ কাদা দিয়ে তাহলে এমন রাস্তা যেটা কাদা দিয়ে ঢেকে গেছে এরকম রাস্তাকে বলা হয় বা এরকম রোডকে বলা হয় মাডি রোড এখানে আমরা যে ছবি দেখতে পাচ্ছি এখানে দেখো একটা রাস্তায় কিন্তু কাদা দিয়ে ঢেকে গেছে আর এই কারণে সেখানে কিন্তু যানবাহন চলাচল করতে কিন্তু অনেক অসুবিধা হচ্ছে তাহলে এখানে দেখো যে সেন্টেন্সটা দেওয়া আছে দ্য রোডস উইল বি মাডি রাস্তাটা হবে মাডি অ্যাজ যেহেতু ইট ইজ রেইনিং আউটসাইড যেহেতু বাইরে বৃষ্টি হচ্ছে তাহলে রাস্তা অবশ্যই মাডি হয়ে যাবে বা কর্দমাক্ত হয়ে যাবে বা কাদাময় হয়ে যাবে তাহলে মাডি মানে কাদাময় বা কর্দমাক্ত এরপরে আমরা এখানে একটা সেন্টেন্স লিখি মাডি দিয়ে মাডি রোড দিয়ে যদি সেন্টেন্স বানায় তাহলে লিখতে পারি মাডি রোড ইজ ভেরি ডিসগাস্টিং মানে মাডি রোড হলো বা কর্দমাক্ত রাস্তা খুব বিরক্তিকর ভেরি ডিসগাস্টিং এরপরে আমরা একটা হোমওয়ার্ক লিখব কমেন্টে অ্যান্সার ইন কমেন্ট মানে ইউ উইল অ্যান্সার ইন কমেন্ট মানে এটার অ্যান্সারটা তোমরা কমেন্টে লিখে দেবে ভ্যাকেশান মিন্স ভ্যাকেশান অর্থ হলো ড্যাশ এই শূন্য স্থানে কী বসবে সেটা তোমরা কমেন্টে লিখে দিতে পারো আর যদি কমেন্টে লিখতে পারো তাহলে বুঝবো যে তোমরা এই কয়টা ওয়ার্ড সম্পর্কে খুব ভালোভাবেই শিখতে পেরেছ তাহলে এখনকার মতো এই ভিডিও এখানেই রাখছি আল্লাহ হাফেজ